गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम इंजाइम के बारे में अध्ययन करेंगे इंजाइम या प्राकिन एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है उत्प्रेरक एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ है वैसे ही एंजाइम भी एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है और यह भी एंजाइम्स होता है यह भी प्रोटीन है प्रोटीन होने के साथ साथ ये उत्प्रेरक का काम करते हैं तो वे एंजाइम जो प्रोटीन है और उत्प्रेरक का काम करते हैं वही एंजाइम्स कहलाते हैं और जो रासायनिक एंजाइम प्रोटीन है रासायनिक उत्प्रेरक है वह एंजाइम्स नहीं हो सकते क्योंकि जो एंजाइम्स है वो किसी विशेष क्रियाओं के द्वारा ही नियंत्रित किए जाते हैं या क्रियाओं को प्रेरित करते हैं जिससे ये जीवों में होने वाली क्रियाएं होती हैं जीवों में के अंदर जीवों के अंदर जितने जीवद्रव है उसमें विभिन्न प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिनमें कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो केवल उत्प्रक की तरह काम करते हैं उत्प्रक क्या है जो क्रिया को प्रेरित करते हैं उसे हम उत्प्रेरक कहते हैं और स्वयं क्रिया में भाग नहीं लेते केवल उनकी उपस्थिति ही आवश्यक होती है ऐसे तत्व या पदार्थों को हम उत्प्रेरक कहते हैं तो एंजाइम भी एक ऐसी उत्प्रेरक पदार्थ है जो जीवों के अंदर होने वाली जैविक क्रियाएं को नियंत्रित करते हैं जैसे श्वसन की क्रिया में बहुत सारे एंजाइम्स भाग लेते हैं जो पदार्थों के अवघटन या संश्लेषण में भाग लेते हैं तो इस तरह से एंजाइम्स एक जैव रासायनिक क्रिया भी है तो जीवों में होने वाली क्रियाएं एंजाइम्स के द्वारा नियंत्रित होते हैं इस प्रकार की क्रियाएं कहलाती हैं जैव एंजाइम्स तो जैव एंजाइम्स जिसके अंतर्गत जीवों के अंदर होने वाली जो जैविक क्रियाएं हैं इन क्रियाओं के लिए जो एंजाइम्स पाए जाते हैं अलग अलग क्रियाओं के लिए अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स होते हैं तो किसी कार्य की कार्य के लिए दूसरे एंजाइम भाग नहीं लेगा वही एंजाइम्स भाग लेते हैं जो उस क्रिया के लिए प्रेरित करते हैं तो सभी क्रियाओं के लिए एक विशेष एंजाइम आवश्यक होते हैं या विशेष एंजाइम की उपस्थिति में कार्य सम्पन्न होता है एंजाइम शब्द जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है एंजाइम्स का मतलब है ईस्ट से एंजाइम्स का मतलब ग्रीक भाषा से लिया गया है लैटिन शब्द है और इसे कुहने के द्वारा सबसे पहले नाम दिया गया वैज्ञानिक का नाम है कुहने जिन्होंने ये सबसे पहले एंजाइम्स का नाम रखा और ये एंजाइम्स की प्राप्ति जिसके अंतर एडवर्ड ने एडवर्ड बुलकर ने जब इससे औषधि प्राप्त कर रहे थे उस समय इन्होंने इस एंजाइम की खोज की तो इस तरह से हम जो एंजाइम्स हैं मुख्य रूप से किससे प्राप्त हुए हैं इष्ट से प्राप्त किया गया और सबसे पहले जो प्राप्त होने वाले एंजाइम्स का नाम है जायमेज एंजाइम जायमेज एंजाइम जो कि इष्ट से प्राप्त जायमेज एंजाइम किससे प्राप्त हुआ है इष्ट से प्राप्त होते हैं तो इस तरह से सबसे पहले एंजाइम्स शब्द का नाम कोहने ने दिया एडवर्ड बुनकर ने इष्ट से जब औषधि प्राप्त कर रहे थे उस समय उन्होंने एक एंजाइम्स प्राप्त किया हुआ है जायमेज एंजाइम तो इस जायमेज एंजाइम जो कि शर्करा पदार्थों के अवघटित करने के लिए ये उपयोग होते हैं सबसे 
पहले प्राप्त होने वाले इंजाइम्स का नाम क्या है जाइमेस अब हम देखते हैं इंजाइमों के लक्षण सभी जो एंजाइम्स हैं रासायनिक प्रकृति से ये प्रोटीन होते हैं प्रोटीन जो कि जटिल लणों से बने होते हैं और जो सभी प्रोटीन है इंजाइम्स नहीं होते वे प्रोटीन जो उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं या उत्प्रेरक की क्रिया को गति प्रदान करते हैं जिससे हम एंजाइम्स कहते हैं तो एंजाइम क्या है प्रोटीन है और तो सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम्स नहीं होते इसी तरह ये बहुत सूक्ष्म मात्रा में इसकी क्रिया सूक्ष्म मात्रा के द्वारा ही ये क्रिया को प्रेरित करते हैं एंजाइम्स की प्रकृति कोलाइड प्रकृति की होती है ये स्थिर होते हैं एंजाइम्स जल लवण में विलय होते हैं नमक और इस तरह से इनकी जो सामान्य उत्प्रेरण की जो क्रिया है एक निश्चित ताप पर अधिकतम होता है ये लगभग 25 से 45 डिग्री पर क्रियाशील रहते हैं और सबसे अधिक जो क्रिया है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है इसी तरह एंजाइम्स विशेष प्रकार की विशेष क्रियाओं को प्रेरित करते हैं जैसे कि पेप्सिन एमाइलेज एंजाइम्स स्टार्च के लिए पेप्सिन प्रोटीन प्रोटीन को विघटन करने के लिए होते हैं तो अलग अलग एंजाइम्स अलग अलग यौगिकों का विघटन करते हैं तो विशेष एंजाइम्स विशेष कार्य को पूर्ण करते हैं इसमें कुछ एंजाइम्स के साथ कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ जुड़े होते हैं जिन्हें हम को फैक्टर या को एंजाइम के नाम से जानते हैं जिंक कोबाल्ट को फैक्टर जिंक कोबाल्ट मैग्नीज क्लोरीन और मैग्नीशियम ये कोफेक्टर हैं प्रोटीन के साथ जुड़े होते हैं तो ये भी क्रिया को प्रेरित करने में सहायक होते हैं इसी तरह एंजाइम्स जो कि अम्ली और शारी दोनों ही माध्यम में क्रियाशील होते हैं कुछ अम्ली माध्यम में क्रियाशील होते हैं और कुछ शारी माध्यम में तो अम्ली माध्यम में जो क्रियाशील होते हैं वो एंजाइम्स अलग हैं और शारी माध्यम में जो क्रियाशील होते हैं वे अलग हैं इनकी अम्लता यानी पीएच पर भी निर्भर करता है एंजाइम्स कि जो पीएच मान है यही अम्ली और छारी को प्रदर्शित करते हैं जिससे ये क्रियाशील रहते हैं क्रिया के समय जब एंजाइम्स जुड़ते हैं पदार्थों के साथ जुड़ते हैं तो उसमें सक्रिय ऊर्जा कम कर देती है क्रिया के दौरान पदार्थ क्रिया के दौरान पदार्थ और एंजाइम जब जुड़ते हैं तो उनमें सक्रिय ऊर्जा कम हो जाता है जिससे पदार्थों में क्रिया उत्पन्न होती है या क्रिया को प्रेरित करते हैं इस तरह से हम एंजाइम्स की जो रासायनिक प्रकृति है ये एक प्रकार से प्रोटीन ही है उनमें विशेष ताप पर विशेष पीएच पर और उनकी विलयता लवण जल आदि में ये विलय है और एक विशेष क्रिया को विशेष एंजाइम ही प्रेरित करते हैं तो इस तरह से जीवों में होने वाली जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं जो एंजाइम्स के द्वारा होती हैं ऐसे क्रियाओं को जैव एंजाइम क्रिया कहा जाता है इसमें मुख्य रूप से अब इसकी जो परिभाषा हम देखते हैं कि एंजाइम शुद्ध प्रोटीन है जो उत्प्रेरक के रूप में जीवों की कोशिकाओं में पैदा होते हैं तथा उनकी क्रियाओं को निश्चित दिशाओं में प्रेरित करते हैं रसायनिक क्रियाओं की दर को बढ़ाने में सहायता करते हैं 
जिस तरह से एंजाइम शुद्ध प्रोटीन है जो उत्प्रेरक के रूप में जीवों में होता है और जीवों में पैदा होता है तथा ये कुछ निश्चित दशाओं में बिना स्वयं परिवर्तित हुए जीवों की रासायनिक क्रियाओं की दर को बढ़ाते हैं तो ये है एंजाइम्स अब हम इसकी नामकरण और वर्गीकरण देखते हैं जो जितने भी एंजाइम्स हैं सबस्टेज के अंत में पदार्थ के अंत में एज लगाकर जोड़ा जाता है जैसे कि सुक्रोज पदार्थ है और इसमें इसमें क्रियाशील एंजाइम्स जो होंगे सुक्रेज इसमें एज जोड़ा गया पदार्थों के अंतिम में नाम एज लगाकर एंजाइम्स का नामकरण किया जाता है जिस प्रकार की क्रिया में सुक्रोज का विघटन करने वाले एंजाइम्स हैं तो ये सुक्रेज हो जाएंगे माल्टोज का विघटन करने वाले एंजाइम है तो माल्टेज हो जाएंगे तो इस तरह से एज लगाकर उनका नामकरण किया जाता है एज या लेटिक नाम से एज या लेटिक नाम से जोड़ते हैं तो इस तरह से पदार्थों के साथ जुड़े हुए शब्द होंगे वही क्या बन जाते हैं एंजाइम्स बनते हैं सुक्रोज सुक्रेज हो जाएगा उसी तरह लेक्टोज लेक्टेज हो जाएगा एस्टरेज एस्टर से एस्टरेज हो जाएगा लाइपेज लाइपेज का लाइपेज और सल्फेट से सल्फेटिस तो इस तरह से ये एंजाइम्स के नामकरण अंत में एज लगाकर या लेटिक लगाकर बताते हैं अब हम इनका वर्गीकरण देखते हैं वर्गीकरण के आधार पर सामान्य रूप से दो भागों में बांटा गया है एक्सोडाइन और एंडोजाइन एक्सो एंजाइम और दूसरा है एंडो एंजाइम एक्सो एंजाइम्स वा एंजाइम्स हैं जो पादपों में या उनकी जैविक क्रियाओं में कोशिका के अंदर बनते हैं और बाहर क्रिया को प्रेरित करते हैं कोशिका किससे बाहर प्रेरित करते हैं तो इस प्रकार के एंजाइम्स होंगे एक्सो एंजाइम्स और कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो कोशिका के अंदर ही कोशिका को क्रियाशील बनाते हैं या उत्प्रेरित करते हैं वह कहलाते हैं एंडो एंजाइम तो दो तरह से एंजाइम्स एक्सो एंजाइम्स और एंडो एंजाइम्स हैं कुछ वैज्ञानिकों ने इसे फिर से अन्य वर्गीकरण के रूप में देखा गया जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के द्वारा वर्गीत किए गए हैं और इसे 1961 में इसका वर्गीत किया गया तो सबसे पहले हाइड्रोलेस एंजाइम्स वर्गीकरण जिसमें पदार्थों के जली अपघटन के लिए प्रेरित होते हैं हाइड्रोजन के अणु की उपस्थिति में पदार्थ सरल अणु में टूटते हैं तो हाइड्रोलेज फर्स्ट है हाइड्रोलेज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के आधार पर पहला वर्गीकरण है हाइड्रोलेज जिसमें जल की अणु की उपस्थिति में पदार्थों का जली अवघटन होता है वह कहलाता है हाइड्रोलिक इसमें पहला है 
प्रोटीएस इसमें ऐसे एंजाइम्स आते हैं जो प्रोटीन का पाच करते हैं या प्रोटीन पदार्थों का सरल पदार्थों में तोड़ते हैं प्रोटीन एक जटिल लड़ु है इन जटिल लड़ुओं को सरल लड़ु में तोड़ा जाता है जैसे प्रोटीएस एंजाइम्स प्रोटीएस के अंतर्गत आने वाले एंजाइम्स हैं पेप्सिन रेनिन आदि पेप्सिन रेनिन दूसरा एंजाइम्स है इसी के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट्स जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अणु में तोड़ते हैं जैसे कि लैक्टोज का जब सरल अपघटन होगा लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ये विघटित होंगे और इस तरह के एंजाइम्स बनाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स इसके अंतर्गत एंजाइम है लैक्टेज सुक्रेज आदि तीसरा है एस्टरेस जिसमें एस्टर समूह का विघटन होता है और इस समय जो एंजाइम्स पाए जाते हैं लाइपेज सल्पटेज एंजाइम्स हैं लाइपेज सल्फटेज ये हाइड्रोलेस एंजाइम के अंतर्गत इनको परिकित किया गया है इनके पदार्थों के आधार पर उनके विघटन जो होते हैं वैसे एंजाइम्स जिन पदार्थों का विघटन होता है उसी प्रकार के एंजाइम्स उसमें भाग लेते हैं दूसरा है ट्रांसफरेज दूसरा वर्गीकरण है इसी के अंतर्गत ट्रांस फरीज ट्रांसफरेज के अंतर्गत जिसमें समूह या विज्ञान के समूह टूटकर दूसरे समूह में जुड़ते जाते हैं स्थानांतरित होते हैं एक समूह के अणु दूसरे समूह के यौगिक से जाकर जुड़ते हैं तो इसके अंतर्गत दो प्रकार हैं ट्रांसमिनेस ट्रांसमिनेस में जिसमें अमीनो समूह या कीटो समूह का ये कीटो समूह को अलग करके दूसरे समूह में विस्थापित कर देते हैं तो इस तरह से पाए जाने वाले जो ट्रांसमिनेज एंजाइम्स जो होंगे अमीनो समूह को अलग करने वाले योगी ग्लूटोमिक ट्रांसमिनेज एंजाइम्स हैं ग्लूटोमिक ट्रांसमिनेज ट्रांसफर्स के अंतर्गत पहला है ट्रांसमिनेज जिसमें अमीनो समूह या कीटो समूह को अलग कर दिया जाता है और इस के अंतर्गत आने वाली जो इंजाइम्स हैं ग्लूटोमिक ट्रांसमिनेज 
इस ट्रांसफरेंस के अंतर्गत दूसरा जो वर्गीकरण है जिसमें ट्रांसफास्पटेज ट्रांसफास्पटेज ट्रांसमरेज एंजाइम्स के वर्गीकरण के आधार पर पहला था ट्रांसफास्पटेज अब है इसमें दूसरा ट्रांसफास्पटेज के अंतर्गत फास्पेट समूह का फास्पेट समूह को ट्रांसफर कर दिया जाता है दूसरे योगी के पास तो इस प्रकार के जो एंजाइम्स हैं फास्पो डाई फास्पटेज फास्पो डाई फास्पटेज ये एंजाइम्स फास्फेट समूह को दूसरे यौगिक में स्थानांतरित करते हैं ये था ट्रांसमिनेज ट्रांसफरेज एंजाइम्स का वर्गीकरण अब आगे है तीसरा फास्फेट फास्फेटनेज तीसरा प्रकार है फास्फो फास्फो रिलेस फास्फो रिलेजेस फास्फो रिलेजेस जिसमें फास्फोरस समूह का जुड़ते हैं फास्फो रिलेस के अंतर्गत जिसमें फास्फेट समूह जोड़कर कुछ अणुओं का विखंडन करते हैं तो इसमें फास्फोरिलेज में के अंतर्गत आने वाले एंजाइम हैं सुक्रोज सुक्रोज फास्फोरिलेज फास्फेट समूह को जोड़कर अणुओं का विघटन करते हैं जिसमें सुक्रोज फास्फरेज एंजाइम्स भाग लेते हैं चौथा इसमें आइसोमरेज आइसोमरेज एंजाइम के अंतर्गत फास्फो समूह ये जुड़ते जाते हैं आइसोमरेज में एक समूह के एक भाग टूटकर किसी दूसरे समूह से जाकर जुड़ जाते हैं तो इस तरह से इसमें अणुओं का दो बार व्यवस्थित करते हैं अणुओं को दो बार व्यवस्थित एक बार टूटता है फिर जाकर दूसरे समूह से जुड़ जाते हैं तो फास्फो क्लूटोमेज एंजाइम्स है इसके अंतर्गत फास्फो ग्लूको म्यूटेज फास्फेट समय एक यौगिक से टूटकर दूसरे यौगिक में जाकर पुनः व्यवस्थित होते हैं तो इस प्रकार के एंजाइम्स जो हैं आइसोमरेज एंजाइम के अंतर्गत आते हैं तो फास्फो ग्लूकोमिटेज एंजाइम्स आइसोमरेज एंजाइम के अंतर्गत आते हैं पांचवा है ऑक्सीडो रिडक्टेज ऑक्सीडो रिडक्टेज
जिसके अंतर्गत इन्हें पुनः फिर से वर्गित किया गया है डिहाइड्रोजनेज इसमें पहला है डिहाइड्रोजनेज डिहाइड्रोजनेज में हाइड्रोजन अणु बाहर निकलते हैं तो इस प्रकार के जो एंजाइम्स हैं इलेक्ट्रिक डिहाइड्रोजनेज डिहाइड्रोजनेस इसमें हाइड्रोजन अणु का बाहर निकलने के लिए उत्प्रेरित किया जाता है डिहाइड्रोजनेस के अंतर्गत आते हैं इसी तरह ऑक्सीडेज ऑक्सीडिडक्टेज अमेरिकन के आधार पर दूसरा है ऑक्सीडो ऑक्सीडेज इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया होती है इसके अंतर्गत आने वाले जो एंजाइम है टायरोसिनेस ऑक्सीकरण के दौरान ऑक्सीजन के अणु निकलते हैं ऑक्सीकृत होकर क्रिया को प्रेरित करते हैं तो इस प्रकार के जो एंजाइम है टायरोसिनेस एंजाइम्स है ऑक्सीकरणी डी एमिनेस तीसरे इसी के अंतर्गत ऑक्सीडक्ट ऑक्सीडो रिडक्टेज के अंतर्गत है ऑक्सीकरणी ऑक्सीकरणी में ऑक्सीकरणी डी एमिनेज डी एमिनेज ऑक्सीकरणी डी एमिनेज में ऑक्सीजन अणु बाहर निकलते हैं और इस प्रकार की जो क्रिया है इसमें भाग लेने वाली जो एंजाइम है अमीनो एसिड ऑक्सीडेज अमीनो एसिड ऑक्सीडेज ऑक्सीजन अणु बाहर निकलते हैं ये ऑक्सीकरणी डी एमिनेज एंजाइम के अंतर्गत आते हैं इसके बाद इसमें ऑक्सीकरणी डीएमएनएस में ऑक्सीकरण की क्रिया को प्रेरित करता है अब छठवा है सिंथेटेज एंजाइम या लिग्नेज एंजाइम्स सिंथेटेज एंजाइम में दो समूह एंजाइम्स के दो अणु आपस में जुड़ते हैं और क्रिया को प्रेरित करते हैं तो इस प्रकार की जो क्रिया होगी जिसमें पारिविक अम्ल कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलेज और एंजाइम्स पायरवेट तथा कार्बन जुड़कर ऑक्सिलो एसिटेट में परिवर्तित होते हैं पारिविक अम्ल कार्बोक्सिले और एंजाइम पायरवेट दो एंजाइम्स इसमें आपस में जुड़ते हैं और कार्बन के साथ जुड़कर ये ऑक्सिलो एसिटेट में परिवर्तित होते हैं तो सिंथेटेज के अंतर्गत दो एंजाइम समूह आपस में जुड़ते हैं और नए योगी का निर्माण करते हैं तो इस तरह से एंजाइम्स की 
वर्गीकरण के अंतर्गत मुख्य रूप से सामान्यता हम जो देखते हैं एक्सो एंजाइम और एंडो एंजाइम इसके बाद इसे वैज्ञानिकों ने फिर से वर्गीत किया गया जिसके अंतर्गत ये छ वर्गीकरण हैं और ये वर्गीकरण वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया मान्यता है और ये इंटरनेशनल जुलॉज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के द्वारा दिया गया इसके अंतर्गत छह हाइड्रोलेज ट्रांसफरेज फॉस्फोरिलेज आइसोमरेज ऑक्सीडो रिडक्टेज और सिंथेटिस अणु तो इस तरह से हम एंजाइम्स की उनकी लक्षण और उनके वर्गन को देखते हैं धन्यवाद